esta oportunidad, Señor, de reunirnos nuevamente, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Pues es más dulce, Señor, que la miel a nuestra boca, Señor. Pedimos que no nomás seamos oidores, Señor, sino hacedores de esta palabra. Palabras, Señor, de hecho, Señor. Que podamos aprender cosas ocultas, Señor, cosas que no hemos, Señor, uh, visto a... Uh, superficialmente, sino que veamos más profundo, Señor, tus palabras. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das con Robert y Alicia, Señor. Los bendecimos en esta noche, Señor, para que ellos, Señor, puedan llevar tu palabra, Señor, y la den, Señor, como la de, con de nuevo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 I'll probably up. <laughs> okay, so this is going to be part two of the esta, book of Acts. Esta va a ser parte dos del libro de los hechos. Um, the first half, I'm just going to get a quick five minute. La, um, la primera. La like primera mitad, nada más voy a dar un, um, un repaso fast, uh, rápido. About five minutes, no more than that. No, de no más de cinco minutos. Um, some things that we learned in the first half. Cosas que aprendimos en la primera mitad, o sea, en la primera clase. Is that the book of Acts. Es de que el libro de los hechos. Was written as a popular history. Fue escrito como una historia popular. Um, it wasn't meant to be a detailed history. No, no fue hecha para uh, como una historia detallada. Like something like Josephus. Como algo de lo que escribía Josefo. Or any of the other famous historians. O cualquiera de los otros historiadores famosos. That wrote volumes about details. Que ellos escribieron volúmenes. En detalle. Okay. Luke was more writing for a popular audience. Lucas estaba escribiendo a una audiencia más popular. Okay. And you can go back and hear the first weeks if you want to hear why. Y si quieren escuchar de él por qué, vayan y escuchen las primeras semanas. Uh -huh. So, but it was written to be about two hours long if you read it. Pero... Fueron uh, um, escritas más o menos como de dos horas de largo. <coughs> It was meant to be a history of the life of Jesus. Fue, eh, fue escrita como una historia de la, vi una historia de la vida Jesus. de Jesús. Um, as a continuation of the book of Luke. Como una continuación del libro de Lucas. Luke was about... In the book of Luke, he en, wrote about the life of Jesus. En el libro de Lucas, él escribió about the life of Jesus sobre la vida de Jesús when he was here in the flesh. Cuando él estaba aquí, estuvo aquí en carne. Acts is the continuation of the life of Jesus. Hechos es la continuación de la vida de Jesús. Through the power of the Holy Spirit. A través del poder del Espíritu Santo. Through his church. A través de su iglesia. Part one. La parte uno. Was the beginning of the church. Fue el empiezo de la iglesia. Through the Jews. A través de los judíos. And right here in chapter 13. Y aquí en el capítulo 13. Is where we see the beginning of the ministry to the Gentiles. Es donde empezamos a mirar. El principio del ministerio de los gentiles. So since Peter was the head of the ministry to the Jews. Así que como Pedro era el cabeza del ministerio de los judíos. That was chapter 1 through 12. Esos fueron en los capítulos del 1 al 12. And at the end of it. Y al final. We see the introduction of Paul. Vemos la introducción de Pablo. Paul's conversion. La conversión de Pablo. And God's calling on Paul's life. Y el llamado de Pablo de la vida. Uh, el llamado a la de Pablo. Um, God's calling. El llamado de Dios. Um, on Paul's life. En la vida de Pablo. To minister to the Gentiles. Para que ministrara a los gentiles. And what we're going to see in this next section. Y lo que vamos a ver en esta siguiente sección. 
is the transition es la transición of the church de la iglesia from just Jewish de nada más los judíos to beginning to be mostly al, Gentiles. Al empiezo del ser la mayoría de los gentiles. So, now that, that understanding is crucial in verse 13. Este entendimiento es crucial en el capítulo 13. Because we're going to see Paul's ministry. Porque vamos a ver el ministerio de Pablo. And how he would go to the Jews first. Y cómo es que él fue a los judíos primero. Okay. Iba so, a los judíos primero. Uh -huh. Okay. Um, did you guys read chapter 13? ¿Leyeron el capítulo 13? Nina? Sí. Enoy? Okay. So you read through it? Okay, good. So, if you remember, si recuerdan, the very beginning, verse 2, el pri al principio, en el versículo 2, is where God calls Barnabas and Paul Es donde Dios le llama a Bernabé y a Saulo, a Pablo. Through the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. While they were worshiping the Lord and fasting. Mientras ellos estaban um, wor a, adorando al Señor y eh, estaban en ayuno. Okay. And God, through the Holy Spirit. Y Dios, a través del Espíritu Santo. Says, set apart for me Barnabas and Saul. Le dijo... Aparta, uh, ¿dónde estás? Separadme. Separa, separadme a Bernabé y a Pablo. Y Saulo. Saulo. Still calls him Saul there. Todavía se le llama Saulo aquí. Para okay. la obra de las cual le he llamado. Okay. And for the work that they were planning on doing. That's what I said. Okay. So, then in verse 9. Luego en el versículo 9. Saul, who was also called Paul. Saulo, a quien también se le llamaba Pablo. Filled with the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. And this is the first time he call, he's called that. Y aquí es donde es la primera vez donde a él se le llama Pablo. Okay. But from here on. Pero de aquí en adelante. He's only going to be called Paul. Únicamente se le va a llamar Pablo. Okay. So. Now. This leader that he was talking to in verse 7. Ahora este líder del que él estaba hablando, al que se estaba refiriendo en el versículo 7. He is the proconsul. Es el proconsul. Uh, Sergio Paulo, right? Sí, Sergio Paulo. Okay. He was a, a very intelligent man. Era un hombre muy inteligente. But just from his name. Pero uh, nada más por su nombre. We know he was definitely a Gentile. Sabemos que definitivamente era un gentil. And a leader in the Roman Empire. Y un líder en el Imperio Romano. He was the proconsul. Porque él era el proconsul. And when Paul does this miracle. Cuando Pablo hace este milagro. Um, when Paul does this, this miracle we're going to talk about. Cuando hace este milagro del que vamos a hablar. That gets the attention of this proconsul. Este obtiene, eh, Pablo obtiene la atención del procónsul. And what he does is he tells him, you're going to be blind. Lo que le dice es que vas a estar ciego. Um, Paul says that to, to this uh, magician. Pablo le dice eso a ese mago. Okay. And he says, you're going to be blind for a time. Le dice, vas a estar ciego por un tiempo. And that's what causes the proconsul to believe. Y esto es lo que hace que el proconsul crea. Okay. So, we see, just like in the ministry of Jesus. Ve vemos que, en, así como en el ministerio de Jesús. And also like the ministry of Peter. Y también como en el ministerio de Pedro. The beginning of the faith. El empiezo de la fe is confirmed by God es confirmada por Dios through miracles. A través de milagros. Okay. Paul declares something Pablo declara algo that a man's going to be blind que un hombre va a ser ciego uh, because he is misleading people. Porque él está engañando a las personas. And that happens. Y eso sucede. And so that sign Así que esa señal confirms from God, confirma de Dios that what Paul was saying was true. Que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. So 
That's important to remember. Esto es importante recordar. Um, because that's what happened with Jesus's ministry. Porque esto fue lo que sucedió con el ministerio de Jesús. That's what happened at Pentecost. En lo que sucedió en el Pentecostés. And it's exactly what Jesus said was going to happen with the apostles. Y es exactamente lo que Jesús dijo que iba a suceder con los apóstoles. Okay. So now in verse 13. Cuando, así que en el versículo 13. Um, Paul and the people that were with him, Barnabas. Um, Pablo. Y la, el, este, y Bernabé, Bernabé. And we notice something here. Y notamos algo aquí. Back in verse 7. Que en el versículo 7. It was Barnabas and Saul. Era Barnab Bernabé y Saulo. Okay. But we notice that from now on. Pero notamos que de aquí en adelante. It's Paul and his companions. Es, ahora es Pablo y sus compañeros. Okay. Paul and Barnabas. Pablo y Bernabé. And that's gonna, he's going to continue talking about that. Y él va a seguir hablando sobre eso. As Paul first. Como Pablo, primer, refiriéndose a Pablo primero. Like he is now the new leader. Como que ahora él es el nuevo líder. Okay. Now he leaves where he was. He leaves. Paul leaves where he was, or he left where he was. Pablo de, uh, se va de donde él estaba. And it says he went to Paphos. Y dice que llegó from Paphos. Left from Paphos. Uh, dejó um, Perge de Panfilia. Perge de Panfilia. Panfilia. Uh, Filia. Arribaron a Perge de Panfilia. Okay, no. Llegaron, estos arribaron. Llegaron a Perfe de Panfilia. Uh, oh, Pafos, then. Zarpando de Pafos. Y se fueron de Pafos. Es el versículo 13. Okay. And they came back to Jerusalem. Y luego regresaron a Jerusalén. But then they went on for, oh, John left them, sorry, perdón. John left them and went to Jerusalem. Juan lo dejó, um, ¿dónde estás? Y Juan apartándose de ellos se regresó a Jerusalén. Okay. And then in verse 14. Luego en el 14. Paul and Barnabas. Pablo y Bernabé. They continue uh, to anti. Uh, they continue down to Antioch. Llegaron a Antioquía. Okay. And this is where they go into the Jewish synagogue. Aquí es donde van a la sinagoga judía. Now it's interesting. They were invited to teach there. Es interesante que ellos fueron invitados a enseñar allí. Here the Jews called Paul a brother. Aquí los judíos le llaman a, a Pablo hermano. And Barnabas with him. Y a Barnab Bernabé también. Le dicen varones hermanos. And whoever was with him, obviously these were Jews. Y obviamente a los que estaban con ellos eran judíos. Because they're in the Jewish synagogue. Porque están en una sinagoga judía. So Paul begins with this sermon. Entonces, Pablo empieza con su sermón. Now, throughout this sermon, we see some interesting details. A través de este sermón vemos unos detalles interesantes. Um, I'm not going to get into a lot of the detail. Uh, no voy a entrar en mucho en los detalles. Like how many years. Como cuántos años. There's a lot of history here. Hay mucha historia. Aquí. And there's a lot of controversy. Y hay mucha controversia. Over how many years compared to what it said in Genesis. Sobre cuántos años fueron uh, comparado con lo que dice en Genesis. But what we see here is a summary. Pero lo que vemos aquí es un resumen. According to the teaching of the Jews. De acuerdo a las enseñanzas de los judíos. He's repeating to them the history. Él les está repitiendo la historia. About um, Egypt, sobre Egipto, how God called the Israelites, como es que Dios llamó a los Israelitas, out of Egypt, y, y los sacó de ella. Okay, forty years in the wilderness, como pasaron cuarenta años en el desierto, and then how they entered the land of Canaan, como entraron a la tierra de Canaan. That takes us through Joshua and uh, and Judges. Esto nos lleva a jueces y a uh, um, Josué. Josué. Okay. All this took about 450 years, he said. Él dice que todo esto tomó como 450 años. Uh, after that, he gave him judges Después until Samuel. Después de eso, le da desde um, jueces hasta Samuel. Okay. Samuel, ¿verdad? And then it says they asked for a king. Y luego 
dice que ellos pidieron un rey. And, and God gave them Saul. Y Dios les dio a Saúl. Okay. And then when God removed Saul, y cuando Dios quitó a Saúl, he gave them David. Les dio a David. Okay. And from here, Paul transitions into a gospel message. De aquí, él hace la transición a un mensaje del Evangelio. So, what we can take away from this part Lo que nosotros podemos tomar de esta parte is kind of how the Jews understood the history of the Messiah. Es como es que los judíos entendían la historia del Mesías. And how that would lead into their expectation y como es que esto los llevaba a su expectativa of Jesus as the Messiah. De Jesús siendo el Mesías. Because Paul says Porque Pablo dijo, in verse 23, en el versículo 23, from the offspring of David, de la simiente, simiente de David, God has brought to Israel a Savior. Dios ha levantado un Salvador. Jesus. Jesús. Just as he promised. Así como lo prometió. And then he confirms it y luego lo confirma, uh, through John. A través de Juan. And Paul, Paul mentions this. Pablo les está mencionando esto. Before Jesus came, antes de que viniera Jesús, John had proclaimed the baptism of repentance. Jesús ya, uh, digo, Juan ya había proclamado el bautismo del arrepentimiento. To all of the Israelites. A todos los israelitas. Okay. And it's interesting he mentions this prophecy. Es interesante que él menciona esta profecía. Which we find back in the book of Luke. La que encontramos en el libro de, las, de Lucas. Um, verse 25. Uh, do you want to read that, Noé? Puede leer el versículo 25, por favor, hermano Noé. 25. Sí. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy él, mas él aquí viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Okay. Now that would immediately remind Luke's readers Esto inmediatamente le recordaría a los lectores de Lucas about his first volume sobre su primer volumen when he explained about the ministry of John. Cuando él explicó el ministerio de Juan. And he's preparing us to remember those points y nos está preparando a nosotros para que recordamos esos puntos. Because in a minute here, he's going to refer back to that again symbolically. Porque dentro de un minuto, él nos Va, él se va a referir nuevamente a esto simbólicamente. Okay. But he continues with his message. Pero él continúa con su mensaje. He tells them in verse 27. Él les dice en el, en el versículo 27. And it's interesting the way Paul phrases it. Y es, esto es interesante de la forma como él lo parafrasea. He says, because they didn't recognize him. Dice, porque no lo reconocieron. And they didn't understand no the prophets. Y no entendieron a los profetas. Uh, they condemned Jesus. Ellos condenaron a Jesús. And verse 28 he says. Y en el 28 dice. Even though they did not find in him any guilt. Y aunque no encontraron en él ninguna uh, causa de muerte. Uh, they still asked Pilate to have him executed. Aún así le pidieron a Pilato que le mataran. And it says, and when they did all that was written about him, y dice, y habiendo cumplido todas las cosas que él estaba que estaban escritas, okay. De, then they took him down from the tree, los, lo quitaron del madero, and laid him in a tomb, y lo pusieron en un sepulcro, and God raised him from the dead, y Dios lo resucitó de entre los muertos, and that's where Paul says, y ahí es donde Pablo dice, we are witnesses of this. Nosotros fuimos testigos de esto. Of the resurrected Jesus. Del Jesús resucitado. Okay. And we bring to you the good news. Y les traemos a ustedes las buenas nuevas. Okay. O of what God. Evangelio. Yeah, of what God has promised. De lo que Dios ha prometido. Okay. So, again, it's. Confirmation with a miracle. Nuevamente es una confirmación con un milagro. That only God could do. Que únicamente Dios podía haber hecho. To confirm that Jesus was in fact the Messiah. Para confirmar que Jesús en realidad era el Mesías. Okay. And then he begins to quote some old prophecies about that. 
luego empieza él a citar a uh, viejas profecías de allí. He mentions in verse 36. Él menciona en el versículo 36. That it couldn't have been David that God was talking about. Que no podía ser David del que, del que Dios se estaba refiriendo. When he was predicting about Jesus in the Psalms. Cuando estaba prediciendo de Jesús en los Salmos. Because David died. Porque David murió. And he actually saw corruption. Y él. His en, body corrupted. Y su cuerpo. Fue corrompido, o sea, no, no fue, ¿cómo se dice? Deshecho. Yeah, yeah, the decomposed, decomposition. Uh -huh. Okay, but, and he says the Messiah y luego dice el Mesías would not have his body corroded. No, uh, no verá corrupción. Okay, which, which means decomposing. Lo que quiere decir descomposición. Okay, and de that cuerpo. means that he resurrected before three days happened. Y esto significa de que él resucitó tres días antes de que es la corrupción uh, sucediera. So, the things we can take out of this sermon Las cosas que podemos tomar de este sermón is that God had promised to give Israel a king. Es que Dios había prometido darle a Israel un rey. Because Israel asked for one. Porque Israel se los pidió. But no other king could fulfill all of the prophecies. Pero ninguno, ningún otro de los reyes podía uh, llenar todas las profecías. But a, but a descendant of David, Pero un descendiente de David would fulfill the prophecies. Ye, sí llenaría esas profecías. And that would be Jesus. Y este sería Jesús. Okay. So, <clears throat> now when, when he finishes this message in verse 41, Ahora, cuando él termina su mensaje en el versículo 41, he tells them in verse 40 and 41, el, en los versículos 40 y 41, él les dice, he says, be careful, dice, tengan cuidado, that you do not reject what I'm about to tell you, que no rechacen lo que les voy a decir, because he just told them in verse 39, porque él les acababa de decir en el 39, that it was not going to be through the law of Moses. Que no iba a ser a través de la ley de Moses. That people would be would receive forgiveness. De la forma que uh, lo, la gente recibiría uh, perdón. It would be through belief. Sino sería al creer. In the Messiah. En el Mesías. And verse 41 emphasizes that. Y el versículo 41 lo enfatiza. He says, be careful that you're not one of these people. Les dice... Tengan cuidado que ustedes no sean una de estas personas. That the prophets talked about. De los que hablaron los profetas. When he said. Cuando dijeron. Um, read verse 41. Lean por favor el 41. Mira, oh menos, menospreciadores. Y asombraos. Y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días. Obra que no creeréis. Si alguien os lo contare. Okay. But that's exactly what happens. Pero esto es exactamente lo que sucedió. Okay. After the meeting in the synagogue. Después de esta cita que, tu, que tuvieron en la sinagoga. Many of the Jews. Muchos de los judíos. And the converts. Y de los convertidos. They began to follow Paul, Paul and Barnabas. Empezaron a seguir a Bernabé y a, a Pablo. But the next Sabbath. The next Saturday, el siguiente sábado, it says almost the whole city came dice que casi toda la ciudad ven, venía to hear the word of the Lord a escuchar la palabra de, de, de Dios. And exactly what Paul warned about happened. Y exactamente de lo que Pablo les había advertido. It says when the Jews saw the crowds dice, cuando los judíos vieron las multitudes, and this is of Gentiles y estos son de los gentiles son multitudes de gentiles. Okay. The Jews were filled with jealousy. Los judíos se llenaron de celos. And they began to contradict what Paul said. Y empezaron a contradecir lo que Pablo decía. And talking bad about him. Y uh, hablando, empezaron a hablar mal de él. But Paul and Barnabas, pero Pablo y Bernabé, they spoke out boldly. Hablaron la verdad. Okay. And says, 
it was necessary that we spoke the word of God first to you. Dijeron era necesario que habláramos la verdad primero a ustedes. The word of God. La palabra de Dios. But since you don't want to accept it. Pero como no la quieren aceptar. And you don't think you're worthy of eternal life. Y no creen que son um, dignos de vida eterna. We are going to the Gentiles. Vamos a ir a los gentiles. And Paul says, for the Lord has commanded us, saying. Y Pablo dijo, porque así nos ha mandado el Señor. And he says exactly what God told them in, uh, in uh, um, the city of Athens. Uh, y, um, um, uh, dijo las palabras exactas que Dios le había dado no, no, en la in ciudad de Antioquia. De Antioquia. Okay. So, and those words were. Y estas palabras fueron, I have made you a light for the Gentiles. Te he puesto por luz de los gentiles. That you can bring salvation to the ends of the earth. Para que sea, para que seas por salvación hasta lo último de la tierra. Now this is the introduction of the church for the Gentiles. Esta es la introducción de la iglesia de los gentiles. Okay, read, 40, read 47 through 49. Lean por favor del 47 al 49. No uh, se oye, hermano. I got it. Oh, ya. Yeah. Okay. Dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hasta 49. Sí, por sí. favor. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Okay. So this is the great introduction in this book. Esta es la gran introducción en este libro. Of the gospel spreading through the Gentiles. De lo, del Evangelio a través de todo, para todos los gentiles. And spreading out throughout this region. Uh, que se regaba a través de toda esta región. And the reaction is the same reaction as Peter. Y la reacción fue la misma reacción de Pedro. In verse 50. En el versículo 50. But the Jews... Más los judíos caused problems for Paul and Barnabas. Instigar, uh, instigaron a mujeres piadosas y honorables y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. <laughs> okay. So, it's the same thing that happened with Jesus. Es lo mismo que sucedió con Jesús. At the beginning, they're happy to hear it. Al principio, todos están felices de escuchar. They believe the miracles. Creen en los milagros. They see the miracles. Ven los milagros. They don't deny the miracles. No niegan los milagros. And they begin to believe. Y luego empiezan a creer. But the moment he begins to teach something. Pero en el momento en que él empieza a enseñar algo. That is contrary to what their beliefs are. Que es contrario a sus creencias. They reject it. Lo rechazan. Here, the main point Aquí, en el punto principal, is that the gospel is also for the Gentiles. Es que el Evangelio también es para los gentiles. When the Jews saw that, cuando los judíos vieron esto, all the Gentiles believing, cuando todos los gentiles estaban creyendo, and all the Jews becoming, becoming followers, y que todos los judíos estaban siendo seguidores, the leaders of the Jews, de todos los judíos estaban siendo seguidores? No, the Gentiles being seguidores. De todos los gentiles estaban siendo seguidores. When the Jews saw that, cuando los judíos vieron esto, they became jealous, se encelaron, and they kicked them out, and they reject the gospel. Y rechazaron el evangelio. Okay. So, and it says Paul's reaction. Y dice que la reacción de Pablo, he uses the same term that us, Jesus used. Us, Pablo usa la, el mismo término que usó Jesús. Says he shook the dust off his feet against them. Dice entonces, uh, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. And they went to Iconium. Se fueron a Iconio. Okay. But the disciples. 
Pero los discípulos, the new believers los nuevos creyentes, in that city, en esa ciudad, they were filled with joy de gozo, and the Holy Spirit. Y del Santo. Okay. Now it's interesting, Paul, again in chapter 14, Ahora, es que en el 14, he goes again to the Jewish synagogue regresa nuevamente a la sinagoga judía, and a good number of Jews and Greeks believes. Y un gran número de griegos y judíos creyeron. Okay. But the Jews who didn't believe, Pero los judíos que no creyeron, they got the Gentiles um, against Paul there too. Pusieron también a los gentiles en contra de Pablo. Okay. Now, Here's where I get into a little bit of my own speculation. Aquí es donde yo entro en un poco de mi propia especulación. Okay. Um, based on what I see in Paul's writings. Basado en lo que veo en, las, en los escritos de Pablo. Okay. And what we've learned here in the book of Acts. Y lo que le aprendimos aquí en el libro de los hechos. Paul makes the comment, or Paul made the comment. Pablo hace el comentario um, in the book of Romans, en el libro de Romanos that God knows, que Dios sabe and God is his witness, y que Dios es su testigo that he loved his brothers the Jews so much que él ama tanto a sus hermanos judíos, that he would give up his own salvation for them. Que él daría su propia salvación por ellos. Okay. No, that's a great, ellos. but that's a, and that's a great heart. Y este es un gran corazón. But what I see here Pero lo que veo aquí is God told him es que Dios le dijo a él to take the gospel to the Gentiles. Que llevara el evangelio a los gentiles. God never told him to preach to the Jews. Dios nunca le dijo que él predicara para los judíos. And we see in the book of Galatians, y vemos en el libro de Galatas, Paul even confirms que Pablo mismo confirma that when he met with the apostles, que cuando él se juntó con los apóstoles, they agreed ellos estaban de acuerdo that James and Peter, que Santiago y Pedro, they were in charge of the ministry to the Jews. Estaban a cargo del ministerio de los judíos. And the apostles themselves said Y los apóstoles mismos dijeron that they confirmed que ellos confirmaban that Paul was called to the Gentiles. Que Pablo había sido llamado para los gentiles. But Paul continually goes to the Jewish synagogue first. Pero Pablo continuamente sigue regresando yendo a las sinagogas primero. And for me, y para mí, I interpret that to say yo interpreto esto uh, para decir that Paul was never supposed to do that. Que Pablo nunca debía de haber hecho eso. Okay. God never tells him to. Pablo nunca se lo dijo. God uh, never Dios tells him. Nunca se lo dijo. Um, and it's never said to Paul y nunca se le dijo a Pablo that he was supposed to do it that way. Que él po- que él debía de haberlo hecho de esa forma. When they rejected it, Cuando lo rechazaron, and he sees the persecution y ve la persecución, and all the problems that it brought on the church, y todos los problemas que trajo a la iglesia, I think Paul should have understood yo pienso que Pablo debía de haber entendido, that he was called to the Gentiles alone. Que él había sido llamado únicamente para los gentiles. Okay, and we're going to see this later on in the book of Acts. Y vamos a ver esto más adelante en el libro de los hechos. And I think I've mentioned it in my other classes. I'm creo, sure I have. Creo que ya lo he mencionado <laughs> en alguna otra de mis clases. Towards the end of Paul's ministry, que al final del ministerio de Pablo, it says that the Holy Spirit told Paul, dice que el Espíritu, el Espíritu Santo mismo le dijo a Pablo, do not go to Jerusalem. No vayas a Jerusalén. And Paul says, I'm going anyways. Y Pablo dijo, Yo voy a ir como quiera. Then God says through the Spirit, Luego, Dios dijo a través del Espíritu, If you go, si vas, you're going to suffer persecution, vas a, a, a sufrir persecución, and you will be put in chains. Y serás encarcelado. And Paul says, I don't care. 
y Pablo dijo, no me importa. And I think that is a major error. I think that was a major error on Paul's part. Yo pienso que este fue un error muy grande del lado de Pablo. Okay. When the Holy Spirit tells us not to go and do something. Cuando el Espíritu Santo nos dice que no vaya, que no hagamos algo. I think it doesn't matter how good our intentions are. Yo pienso que no importa que tan buenas sean nuestras intenciones. It's still disobedience. Como quiera que sea, sigue siendo desobediencia. Okay. Al hacerlo. We can see that all throughout the scriptures. Podemos, podemos verlo a través de las escrituras. Um, for example. Por ejemplo. When, when Saul. Cuando. King Saul. El rey Saul, Saulo. Makes a vow to Saul, the Lord. Saul. Uh -huh. Y le hizo un. A vow to the oh, Lord. Le hizo un... Volta. Sí. Oh, pero a es promise. Una promesa al Señor. That none of the men would eat. Que ninguno de los hombres comerían. Until they were finished destroying the enemy. Hasta que terminaran de destruir al enemigo. He does this without asking the priest first. Él mismo hace esto antes de preguntarle al sacerdote. Okay. And so his men got weak. Así que sus hombres fue, se hicieron débiles por no comer. And then when one of them ate honey, y cuando uno de ellos comió miel, um, he was put to death. Lo mataron. For eating. Por comer. But God never told Saul to do that. Pero no fue Dios el que le dijo a Saulo que hiciera eso. That was his own vow. Ese era su propio voto nada más. And I forget which one it was. Se me olvida cuál fue de ellos. But there was also a story. Pero también hay una historia. You guys might remember who it was. Probablemente ustedes recuerdan cuál fue. Um, of somebody who said. De alguien que dijo. The first Thing that comes into my house, I will sacrifice to the Lord. La primera uh, cosa que entre a mi casa, esa va a ser sacrificada para el Señor. Because animals always came in and out of the house. Porque los animales todo el tiempo entraban y salían de las casas. Who was it, Noé? ¿Quién fue? ¿Se acuerda, hermano Noé? Sí, la hija, nomás que ella salió primero. A las, a, sí. A ¿No se acuerda quién es el Señor? Yo tampoco, pero está bien. You remember the story. Sí. Lo... Déjalo okay. busco. Ah, no okay. pendiente, está bien. Está bien, para... pero usted recuerda la historia, sí. Ok. Sí. Ok, that's a great example. Ese es un gran ejemplo. Of a person that should have said. De una persona que debía de haber dicho. I should have never made that promise to the Lord. Yo nunca debería de haber hecho. He hecho esa promesa al Señor. Because obviously God's will Porque obviamente la voluntad de Dios was not to kill my own daughter. No era de matar mi propia hija. Because that's who came in the door. Porque ella fue la que entró primero en la puerta. And so he had to kill his daughter. Así que tuvo que matar a su hija. It's better to repent es mejor arrepentirse and say, I should have never promised that. Y decir, yo nunca debía de haber hecho esa promesa. Forgive me, Lord. Perdóname, Señor. And I will suffer the consequences for that sin. Y yo sufriré las consecuencias por ese pecado. Instead of hurting somebody else. En lugar de herir a alguien más. Because of your sin. Por tu pecado. Okay. So... We can't say that, oh, I made a vow to the Lord. No podemos decir, oh, le hice una promesa al Señor. So I have to do it. Así que tengo que hacerla. Okay. If we know it was sin to make the promise. Si sabemos que fue un pecado el hacer esa promesa. Or to fulfill the promise. O de llenar la, pro la promesa. We have to sin. Uh, o para llenar la promesa tenemos que pecar. <laughs> okay. Cualquiera de las dos formas. <clears throat> that would never be God's will. Eso nunca sería la voluntad de Dios. Okay. And so I see this pattern here with Paul. Así que yo veo este patrón aquí <coughs> con Pablo. That he wants so bad to minister to the Jews. Que él quiere tanto administrar a los judíos. 
that all he does que lo único que él hace is cause problems for the church es causar problemas para la iglesia by going to the Jews first. Al ir a los judíos primero. His ministry was very successful with the Gentiles. Su, su ministerio era muy exitoso con los gentiles. But because he kept going to the synagogue Pero porque él seguía yendo a las sinagogas, and preaching the gospel to the, to the Jews y les predicaba el evangelio a los judíos, it creates problems. Creaba problemas. Okay, ¿qué dije? No way. La hija de Jepte. Okay. Okay. Gracias, hermano. So, I think we can learn a lesson from this. Yo creo que podemos aprender esta lección de aquí. So, I remember one of my one of my mentors, a pastor, told me once. Recuerdo uno de mis mentores, un pastor, que una vez me dijo. He asked me. Él me preguntó, Do you consider yourself a servant of the Lord, Robert? ¿Tú te consideras como un servidor del Señor, Roberto? And I said, yes. Y le dije, sí. And he said, do you consider yourself a slave of Christ? Y me, me preguntó, ¿te consideras un esclavo de, de Cristo? And I said, yeah, I y want dije, to be. Sí, quiero serlo. And he said, well, then you don't have any right entonces él me dijo, entonces no tienes ningún derecho to say anything de decir nada without God's permission. Sin el permiso de Dios. Wow. <laughs> That was hard advice for me. Ese era un Conse consejo muy duro para mí. <laughs> okay. And, but it's so true. Pero es tan verdadero. I don't have the right to do what I want. No tengo el derecho de hacer lo que yo quiera. Unless I am sure that that's what God wants. A menos de que yo estoy segura que es, seguro que eso es lo que Dios quiere. Now, Paul had told, God had told Paul. Pablo le había dicho. What he wanted. Uh, Dios le había dicho a Pablo lo que él quería. To go to the Gentiles. Que fuera a los gentiles. And preach the gospel. Y que predicara el evangelio. Okay. But he continued to go to the Jews first. Pero él continuaba yendo a los judíos primero. Then the Gentiles. Y luego a los gentiles. And I think Luke makes that clear enough. Yo pienso que Lucas um, aclara esto lo suficiente. As a narrative. Como narra narrador. Uh, as a narrative. As a tipo de género. Como general. un... Narrativo. Un, sí, narrativo. Okay. Um... With that genre, con ese género, género uh -huh. that style of literature, ese estilo de literatura, is just like in Genesis and Exodus. Que es igual a la de Genesis y Éxodo. Okay, and I don't know if you remember this from hermeneutics, but I'm going to explain it. No sé si ustedes recuerdan esto de hermeneutica, pero lo voy a explicar. In a narrative, en un narrativo, it doesn't always say. No todo el tiempo dice that what they did was good or bad. Que lo que hicieron era bueno o malo. It just says what's, what happened. Únicamente menciona lo que sucedió. And then the author puts clues in there. Y luego el autor pone claves. So that we can understand para que podamos entender whether that was good or bad. Si eso fue bueno o malo. Okay. The example I like to use is in Samuel. El ejemplo que me gusta usar está en Samuel. Where it says that, that uh, Solomon, donde dice que Salomón was more wise than any other king, era más sabio que cualquier otro rey, more successful than any other king, más exitoso que cualquier otro rey, that he multiplied gold, silver, and horses, que él multiplicaba oro, caballos, Plata. Y plata. Okay. Especially the horses from Egypt. Especialmente los uh, caballos de Egipto. The, the best of them. Los mejores. These are the Arabian stallions. Estos son los uh, um, no sé cómo caballos se de, los de Arabia. Okay. The most powerful of the horses. Los um, caballos más poderosos. 
and also had 700 concubines and 300 wives. Y que también tuvo 700 concubinas y 300 esposas. And he, it says that he had more of these than any other king in the history of Israel. Y dice que él tuvo más de todo esto que ningún otro rey en la historia de, Egip de Egipto. Israel. De Israel. Okay. Now it doesn't say whether that was good or bad. Ahora, no dice si esto fue bueno o malo. But he very specifically says. Pero muy específicamente dice. Gold. Oro. Silver. Plata. Horses. Caballos. Horses from Egypt. De Egipto. And wives. Y esposas. And concubines. Y concubinas. And anybody who knows Deuteronomy. Y cualquiera que supiera de Deuteronomio. Would remember recordaría those key descriptions esas descripciones claves because it says porque dice that the king que el rey could not be like others in Israel no podía ser como otros in Israel. En, en Israel he could not have multiple wives no podía tener muchas esposas he could not have many much gold no podía tener mucho oro or silver o plata, or horses, o, eh, caballos, especially the horses of Egypt. Especialmente los caballos de Egipto. It's a very specific command to kings. Es un mandato muy específico para los reyes. Okay. So what a narrative does Así que lo que hace un narrador is without condemning Solomon sin condenar a Salomón specifically específicamente, and saying it y diciendo que lo diga he implies él implica and and reminds us of another verse y nos recuerda de otro versículo that tells us clearly que nos diga claramente that this was contrary to God's will que esto era contrario a la voluntad de Dios okay no eh que uh, sí. eh, es que es como el periodismo cuando te presentan un, 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 una escena y ellos no tienen por qué opinar en contra o a favor y mm -hmm. nada más te dan eh, ¿cómo se llama? Los, los hechos que ocurrieron y en uno está de tomarlo si, si estuvieron bien o hicieron mal. Right. Now, it's true, but I mean, most of the periodicals say whether it's good or bad today. Muchos de los periódicos dicen si es bueno o malo en el día de hoy. <laughs> in, a, in their conclusion, they say. En su conclusión, lo and dicen. And that shouldn't be in because of this. Y eso you know? Los verdaderos periodistas, ¿no? Right. Now, now, a narrative, though, Ahora, un narrador tries to remain completely neutral. Trata de mantenerse totalmente neutral. But they hint. Pero. They put clues. claves. Or Pistas, you know, pistas, uh -huh. that remind us of things que nos recuerdan de cosas that would tell us que nos diger, nos dirán whether it was good or bad. Si eso era bueno o malo. Um, for example, por other ejemplo, example, otro ejemplo. in Judges, en jueces, it says every man did what was right in their own eyes. Dice que cada hombre hacía lo que era bueno a su vista. It doesn't say whether that was good or bad. No dice si era lo que hacían era bueno o malo. And it even follows that. Y aún sigue esto. Where it says God gave them judges. Donde dice que Dios les dio jueces. During that period. Durante ese periodo. Now, if you didn't understand what the will of God was. Ahora si no entendías cuál era la voluntad de Dios. You would think God is guiding them. Hubieras pensado que Dios los estaba guiando uh, as they're growing in their faith. Mientras ellos estaban madurando en, en la fe. But what we see at the beginning of Judges Pero lo que vemos en el principio de jueces is a description es una descripción that says they were as bad as Sodom and Gomorrah. Que dice que ellos eran uh, tan malos como los de Sodoma y Gomorra. Okay. But the way it does this pero la forma como lo hace is by telling the story es diciendo la historia of one man de un hombre who was visited by some angels quien había sido visitado por hombres angels. no por ángeles perdón but the men of the city pero el hombre de la ciudad they desired to have sex with this angel 
deseaba tener uh, sexo con ese ángel. And they go and knock on his door. Y van y tocan a su puerta. And say, let this man out for us. Y dice, saquen a este hombre por uh, para nosotros. Which was an angel. Lo que era un ángel. In his house. Eh, que estaba en su casa. And the man instead. Y en lugar de eso el hombre. He gives his daughter. Da a su hija. And the men of the city raped the daughter. Y el hombre de la ciudad uh, viola. viola a su hija. Okay. And kill her. Y la mata. Now that's a story in Judges. Esa es la historia de jueces. But what does that remind us of? Pero de qué nos recuerda esto? What story does that remind us of? De cuál nos, nos de qué historia nos recuerda esta? Esta de jueces. La de Adam y Lot. La de Adam y Lot, ¿verdad? Lot. Uh -huh. Lot. Uh -huh. In Sodom and Gomorrah. En Sodoma y Gomorrah. And it was a city that was so evil. Esta era una ciudad que era tan mala. That there, were, there was not even one righteous man except Lot. Que no había ni siquiera uno justo excepto Lot. And they were so bad that God destroyed the city. Y eran tan malos que Dios destruyó toda la ciudad. But the same thing happened in Judges. Pero lo mismo sucedió en jueces. Now that's the author's way of saying. Esa es la forma del autor de decir. They were as bad as Sodom and Gomorrah. Eran tan malos como los de Sodoma y Gomorrah. Without specifically saying Sodom and Gomorrah. Sin específicamente decirlo. Okay. Also when it says that they cut off the, the toes and the fingers of the king. También cuando menciona sobre que les cortaban los dedos de los pies y de las manos a los reyes. That they conquered. Que conquistaban. In the book of Judges. En el libro de los de jueces. That was cruel. Esto era algo cruel. Because what that meant. Porque lo que quería decir. Is the man could never walk again. Es que este hombre no podía volver a caminar. He had to crawl on his knees tenía, for the rest of his life. Tenía que a, a, arrastrarse en sus rodillas por el resto de su vida. And he could never, he had to eat with his face to the ground. Y es, esta persona tenía que comer uh, con su boca en el suelo. With his hands like this. Con sus con sus manos así. Just to eat. Nada más para comer. It was a shame. Era una vergüenza. But anybody who understood Deuteronomy. Pero cualquiera que entendiera Deuteronomio. Would understand what that is saying. Entendería lo que esto estaba queriendo decir. Because they were told in Deuteronomy. Porque en Deuteronomio se les había dicho. That when you take a... Uh, when you take over a city, que cuando tomaban algún, tomaran alguna ciudad, when you conquer the leaders, cuando conquistaban a los líderes, you were to make them your slaves. Tenían que hacerlos sus esclavos. And then it had rules to treat the slaves. Y luego tenían reglas para tratar a esos esclavos. To treat them with dignity. De tratarlos con dignidad. Okay. You were to treat them like your own new family. Los hubieras, los tendrías que tratar como tu un, Parte de tu nueva familia. Okay. That was the way they were supposed to be. Esa era la forma como debía de haber sido. But it would remind us of a time. Pero esto nos recordía, recordaría del tiempo. Of a story. De una historia. When the Philistines. Cuando los filisteos. Cut off the toes and the hands les, and the fingers. Les cortaban los dedos de los pies y de las manos. Of a leader of the Jews. A los líderes de los judíos. Of one of their one of their rulers. Just one person. Uh -huh. A uno de ellos, uno de de los de los gobernantes and, de los de los líderes de. And because ellos. of that crime. Y por ese crimen. God destroyed that city. Dios destruyó a esa ciudad. Because they did this to a Jew. Porque se lo hicieron a un judío. But then the <clears throat> Jews did it back to them. Pero luego los judíos se los hicieron nuevamente a ellos. That tells us in a narrative. Este narrador nos está diciendo in his own way with his own clues en sus propias en su propia forma y con sus propias pistas okay to remember that story que recordemos esa historia it was telling us that the Jews nos está diciendo que los judíos were as evil as the Philistines eran tan malos como los filisteos okay 
So here in this narrative, Así que aquí en esta narración, it mentions multiple times menciona muchas veces, God telling Paul que Dios le está diciendo a Pablo, go to the Gentiles. Ve a los gentiles. But Luke makes sure to enter to mention Pero Lucas, uh, se asegura de mencionar that every time he went into the city, que cada vez que él iba a la ciudad, he went to the Jews first. Iba a los judíos primero. And that always caused problems. Y todo el tiempo esto causaba problemas. Now God used it. Ahora Dios lo usó. And yes, some Jews got saved. Y sí, algunos judíos fueron salvos. But that is not a, an approval from God. Pero esto no era el apruebo de Dios. It's just a historical fact. Es únicamente un hecho histórico. Okay. That Paul went to the Jews. Que Pablo fue a los judíos. Yes, some got saved. Sí, algunos fueron salvos. But it never says God told him to go. Pero nunca dice que Dios le dijo que fuera a ellos. And in the end, God tells him, y God final, tells Paul, Dios le dice a Pablo, do not go to the Jews in Jerusalem. No vayas a los judíos de Jerusalén. And Paul goes anyways. Y como quiera, Pablo va. So I take all that to mean Así que yo tomo todo esto para decir that Luke is probably telling us que Lucas probablemente les, nos está diciendo the same way de la misma forma that the, the author of Samuel, que el autor de Samuel tells us that Saul was disobedient nos dice or Solomon que Salomón fue desobediente and that the Jews were becoming that the Jews were disobedient. Y que los judíos eran desobedientes. In that same method. De ese mismo método. I think Luke is telling us. Pienso que Lucas nos está diciendo <coughs> that Paul is the one that caused these problems. Que es Pablo el que está haciendo todos estos problemas. <laughs> <laughs> yeah, what are you going to say, Noé? Um, varias veces Pablo incluso dijo, ya no le voy a hablar a ustedes judíos. Y como que volvía nuevamente. Mm -hmm. Sí, so no lo sé. Y volvía a hacerle. Ajá. Uh -huh. Sí, no te oh. sí. Sí. <laughs> sí. El, it's as if he understood it. Dijo. It's que, as if Paul understood that he era, wasn't supposed to. Era como que si él había entendido que no debía de haberlo hecho. But just like he said in Romans. Pero así como dijo en Romanos. He loved the Jews so much. Que amaba tanto a los judíos. That he had to keep trying to evangelize to them. Que tenía que seguir tratando de evangelizarlos. And I think we can say. Yo pienso que podemos decir. It limited his ministry. Que eso limitó su ministerio. Okay. But God worked with that. Pero Dios trabajó con ello. Okay. God still allowed it to prosper. Como quiera que sea le permitió que prosperara. But it's a good possibility Pero es una buena posibilidad that it could have prospered more que pudiera, hubiera podido prosperar aún más if he hadn't created all the problem with the Jews. Si él no hubiera creado todos esos problemas con los judíos. Now, I learned about this in studying for missions. Ahora, yo aprendí esto al estudiar para las misiones. And we see it in the examples of some missionaries today. Y vemos uh, ejemplos en misioneros en el día de hoy. When Americans Cuando Americanos go to other countries van a otros países, um, where it's illegal to be a Christian donde es ilegal el ser cristiano, and it's illegal to try and convert somebody y es ilegal el tratar de convertir a, a alguien, to become a Christian para que sea cristiano, and this is in most Muslim countries y esto es en la mayoría de los uh, países musulmanes. It's against the law. Es en contra de la ley. And when an American or somebody from another country y cuando un americano o alguien de otro, otro país goes into a Muslim city entran a una ciudad musulman and starts publicly pre preaching the gospel y empiezan públicamente a predicar el evangelio it causes problems for the local church. Causa, causa problemas en las iglesias lo, uh, locales. Okay. And so it tells us Así que eso nos dice that we need to be careful que nosotros tenemos que tener cuidado 
that we're not doing more than what God's actually asked us to do. Que nosotros no estemos haciendo más de lo que Dios nos haya dicho que hagamos. Because we might be bringing problems for the church. Porque quizá nosotros estemos trayendo problemas a las iglesias. Uh, more problems than they need. Más problemas de los que necesitan. See, I, we have a friend, for example. Por ejemplo, nosotros tenemos un amigo. Uh, 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 amiga. Um, she is a, a missionary. Ella es misionera. Um, to Uganda. En Uganda. Okay. We've met her at a couple of the missions conferences. La conocimos a ella en algunas de las uh, um, conferencias. conferencias de misioneros. Okay. And she told us y ella nos dijo that she's married to a man who's Ugandan. Que ella se casó con un hombre de allá de Uganda. They are both Christian. Ambos son cristianos. And they're about the only Christians in their city. Y son los casi los únicos cristianos que hay en esa ciudad. But they're trying to evangelize Pero están tratando de evangelizar through the children. A través de los niños. So they have a ministry Así que ellos tienen un ministerio to give food para darles comida and school y clases and education educación to the children of the city. A los niños de la ciudad. And because of that, y por eso, the Muslim men in the city los hombres musulmanes de la ciudad they allow them les to tell the children whatever they want. Que les digan a los niños lo que ellos quieran. Even if it's the gospel. Aun si es el Evangelio. But that's because he's from that city. Pero eso es, se lo permiten porque él es de esa ciudad. Now, if I went over there and tried to do that, si yo fuera y de hacer eso, that would destroy their ministry. Eso iba a el de ellos. Because I would create problems, yo iba a crear and that would affect them. Y eso les a ellos. And we've heard this a lot as missionaries, Nosotros como misioneros hemos escuchado mucho todo esto, as a complaint from many countries, como una queja de muchos, de muchos países. To not go into their country que no en su país, and be so vocal, y que seamos tan verbales, okay, and not so antagonistic, y que no seamos tan antagonistas, okay, when we preach the gospel, cuando predicamos el evangelio, that we create problems for the local church, para que no creemos problemas para las iglesias locales. And that's what I think we see here in, in Luke. Y esto es lo que yo creo que vemos aquí en Lucas. En Lucas, en Hechos. Sí. En, ¿no? uh, yeah, en, en Acts. En sí. Hechos. Lo mismo sucedió con el, el ministerio de Jesús cuando él le decía, no le digan mm -hmm. esto. Parecía que le decía lo contrario. Digan esto. Y eso estorbaba para su ministerio. Para, eh, yo tanto, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Estorbaba para la misión que él tenía. Right. Momento, ¿no? Exactly. And that's when he tells them, don't go tell everybody what I'm doing. Cuando les dice, cuando les dijo a ellos, no vayan y a decir lo que yo estoy haciendo. And I think we can, see, we can also see the example in Jesus. También podemos ver el ejemplo en Jesús. When the Gentiles were beginning to come to him. Cuando los gentiles empezaron a venir a él. And he says, no. Y él les dijo, no. I'm not here for the Gentiles. Yo no estoy aquí por, para los gentiles. I am here for the 12 tribes. Estoy aquí para las 12 tribus. He knew the limits of his ministry. Él conocía los límites de su ministerio. Okay. And he didn't go outside of that. Y no se fue más allá de ellos. He was there for the Jews. Estuvo ahí por los judíos. Or for the people. O por la gente. Who were willing to become like a Jew. Quienes estaban dispuestos a hacerse judíos. Or believe like a Jew. O creer como un judío. And call him their Messiah. Y, a, y llamarle su Mesías. Okay. And he says that many times. Y lo dijo muchas veces. I'm not here for the others. Yo no estoy aquí por los otros. I'm here for the 12 tribes. Estoy aquí por las 12 tribus. Because the Gentile ministry Porque el ministerio de los gentiles was going to start in Acts chapter 13. Iba a empezar en Hechos capítulo 13. Okay. So I think we can use that as a guide also. Así que creo yo que podemos um, Usar esa guía también para nosotros. To remember. 
para recordar we should not go where we're not called. que no debemos de ir a donde no seamos llamados. No matter how much we feel we should. No importa qué tanto sintamos que queremos I want to finish with that application. Quiero a, a terminar con esta aplicación. Because we have, I have seen many, many brothers. Porque he visto a muchos hermanos. That want to go back where they came from. Que quieren regresar a don, de donde ellos salieron. To minister to those people. Para ministrar a esas otras personas. It might be those in prison. Pueden ser a los que estaban en la prisión. It might be in the gangs. Puede ser los de las pandillas. But I think when we see a lot of conflict. Pero creo que cuando vemos mucho conflicto. And a lot of problems created. En que se crean muchos problemas. When somebody does that. Cuando alguien hace eso. That we can see that as a sign. Que podemos verlo como una señal. That this was not God's plan. Que este no fue el plan de Dios. It might be their desire to go. Pueda que sea su propio deseo de ir. And they might even have some converts. Y a lo mejor tengan algunos convertidos. Okay. But if the ministry doesn't grow like that. Pero si el ministerio no crece así. Then maybe God's not calling them to do that. Entonces a lo mejor Dios no les está llamando para uh, hacer eso. <laughs> Something to think about. Es algo para pensar. Okay. That we should do what we're called to do. Que debemos de hacer lo que seamos llamados a hacer. Nothing more, nothing less. Nada más ni nada menos. Okay. And uh, here we see a great example of that. Aquí vemos un gran ejemplo de eso. It caused more problems for the church. Causa más problemas para la iglesia. By Paul going beyond his calling. Causaba más problemas para la iglesia cuando Pablo iba. More than he was called. A cuando iba más allá de lo que le había, se, de su llamado. Okay. And I think Luke is pretty clear on that. Creo que Lucas es muy claro en esto. Because if there was any way to justify what Paul did. Porque si hubo cualquier forma para uh, justificar lo que Pablo hizo by going to the Jews first al ir a los judíos primero it's interesting that Luke doesn't mention it es interesante que Lucas no lo menciona in fact he mentions the opposite en realidad él está mencionando lo opuesto and Paul even confirmed that in Galatians y Pablo mismo lo confirma en Galatas so what are your thoughts on that ¿qué piensan en esto? Eh, ¿Podemos eh, nosotros opinar? Sí. Sí, sí, se está pidiendo la, qué es lo que piensan ustedes. Yo, yo pienso también igual, porque si hubiera evitado tantos problemas, si hubiera sido más eficaz para mí, porque incluso lo primero que él buscaba era, era un lugar de la sinagoga o siempre el sábado, decía, de reunión, y él buscaba entrar por ahí. Pero cuando llegó a Filipos, Dice que él eh, fue a la reunión donde se reunían en el río. Entonces, yo siento como que era para los de afuera más que todo, ¿no? Eh, yo creo que sí, 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 tiene mucho, mucho, ¿cómo se llama? Lógica y, y pensar que iba, y como, como su nombramiento o su llamado era a la luz a los gentiles. Porque si Cristo le hubiera dicho luz a, los, a, a todos, entonces, ahí estuviéramos nosotros equivocados, pero creo que tienen la razón. Y, y incluso Santiago y Jacobo, o no recuerdo quién los Pedro, perdón, eran los encargados para, para los judíos. Entonces, se hubiera evitado tantos problemas. Se hubiera, eh, yo, yo pienso que así. Pero yo creo que también tenía más allá. Yo creo que sobre todas las cosas, Dios tiene el control. Porque si no, ¿cómo hubiera llegado hasta Roma también? Right. And I can, we can see that y, uh, podemos ver eso. in the example of Joshua and Judges. En el, en los ejemplos de jueces y, y Josué. Okay. In those two books, en esos dos libros, they both talk about the same thing. Ambos hablan de lo mismo. How God conquered the Canaanites. Como es que Dios conquistó a los cananeos. 
and established the Jews in their land. Y estableció a los judíos en su tierra. Okay. But in Joshua, Pero en Josué, we see how God does it vemos como Dios lo hace when the Jews are being obedient. Cuando los judíos están siendo obedientes. In Judges, we see en jueces, vemos God still accomplished that que Dios, como quiera que sea, hace eso. But when the Jews are being disobedient. Pero eh, aquí es donde cuando los judíos están siendo desobedientes. God still accomplishes his purposes. Dios como quiera que se hace su pro, sus propósitos. Okay. But in Joshua. Pero en Josué. We see more peace. Vemos más paz. More victory. Más victoria. And more protection. Y más protección. When the Jews are being obedient. Cuando los judíos estaban siendo obedientes. In judges. En jueces. We still see God protecting sí. Israel. Como quiera que sea, vemos la protección de Dios sobre Israel. Against Israel, their enemies. En contra de sus enemigos. But it's with more conflict. Pero es con más conflicto. Because there's more disobedience. Porque hay más desobediencia. But God still accomplishes his purpose. Pero Dios, como quiera que sea, hace su uh, propósito. propósito. Okay. And I can compare that to Peter and Paul here. Y puedo comparar eso con Pedro y con Pablo aquí. The gospel grows through Peter. El evangelio crece a través de Pedro. Through all the Jews. A través de uh, los, uh, con todos los judíos. Okay. And there's very little persecution. Y hay muy poca persecución. And whenever there is. Y cuando hay. God immediately resolves it. Dios inmediatamente la resuelve. But when Paul begins to go to the Jews, Pero cuando Pablo empieza a ir a los judíos, he's got massive problems. Él tiene um, grandes problemas. And it continues to be problems. Y continúa siendo problemas. Now, I want to compare this with the school to take a personal application. Ahora yo quiero tomar esto con lo de la escuela uh, como una... Um, application personal uh, okay so when when we began the school cuando nosotros empezamos la escuela we know what god called us to do nosotros sabíamos or lo que i know what god called me to do yo yo sabía lo que dios me había llamado a hacer to go to mexico de ir a méxico share the classes that i was learning in my masters compartir las clases que yo había um, eh, tomado that, that I was taking in my classes to share it with them in the churches free of charge to establish the school to begin the constitution for the school begin to build the school but I think my biggest mistake was to try and be the leader of the students in the school. Fue el tratar de ser yo el líder de los estudiantes dentro de la escuela. And that always created conflict in our ministry. Y esto todo el tiempo fue, trajo conflictos en nuestro ministerio. In Mexico. En México. And so that's the reason why we ended that part. Por eso es que terminamos esa parte nosotros. And now we're waiting. Ahora estamos esperando. Until we can do the construction more. Hasta que podamos hacer más la construcción. Build the retreat center. Podamos hacer el retiro, la parte del retiro. So that we have the money. Para que tengamos el dinero. To put some local Mexicans. Para poner mexicanos locales. To be in charge of the students in the school. A que, para que estén a cargo de los estudiantes de la escuela. Okay. And I think that was my biggest mistake. Yo pienso que ese fue mi más grande error. Is I brought students in. Yo traje estudiantes. When I know that's not my strength. Cuando yo sé que yo sabía que ese no era mi fuerte. My strength is teaching. Mi, mi fuerte es el enseñar. Of being the vision for the, of get, building the vision for the school. Edificar la visión. Para, de la escuela, and to establish the school y establecer la escuela, to be a Christian university para que sea una universidad cristiana, that is free es gratis, for those that don't have the money para aquellos que no tienen el dinero, okay, but still offer it to everybody pero aún así ofrecérselos a todos, and to have it accredited. Y tenerla acreditada. All of my background is perfect for that. 
todo mi trasfondo es perfecto para ti. Para esto. But working and living with the students Pero el trabajar y vivir con los estudiantes as a married couple como una pareja, okay, that are not Mexicans. Que no son, que no somos mexicanos. <laughs> well, she is, well, but I'm not. Yo, ella sí, pero yo no. <laughs> okay. But to have this kind of a relationship, this kind of a marriage. Pero toma, tener este tipo de, de matrimonio, este tipo de relación. Um, there with the students Allí, con los estudiantes, who are young believers son creyentes, um, joven. jóvenes, not strong in their faith yet no son, no son en su fe todavía, being prepared for ministry que se están para el but not ready for ministry yet que no están para el that's where my mistake was Ahí fue donde fue mi error. and so that's why we ended that part Por eso es que and came back here. Y regresamos. Okay. So that's where we're going to continue the ministry. De ahí es donde vamos a continuar la, el ministerio. Is to do the part that God has called me to do. Es el hacer la parte que Dios me ha llamado a hacer. And the accreditation we're still working on. Y la acredita acreditación uh, todavía continuamos trabajando en ella. Okay. And... I'm also getting to where we're financially stable. También está, queremos llegar a donde estemos financialmente estables. Um, so that we can do more for the ministry in Mexico. Para que podamos hacer más para el ministerio de México. Because finances were a big limit. Porque las, las finanzas se fueron un gran limitación. To what we were able to do in Mexico. Para lo que nosotros podíamos hacer allá en México. Okay. So... <laughs> That's something I learned from this. Esto es algo que yo aprendí de esto. Because I have to remember to do what I'm called to do and nothing more, nothing less. Que tenía que recordar lo que yo tenía que hacer y no más ni menos. And God will accomplish his purposes. Y que él, a Dios iba a hacer su propósito. But it may be through a long period of time. Pero quizá a través de un largo periodo de tiempo. I read through these stories here. Uh, Leí a través de estas historias. And I remember that from the time Paul was called. Y recuerdo que desde el tiempo en que Pablo fue llamado. And when he actually begins a ministry that's, that's successful. A cuando él en realidad empezó su ministerio que fue, fue exitoso. It was 13 years. Fueron 13 años. And it took another 15 years. Y tomó otros 15 años Before the churches were established. Antes que las iglesias fueran establecidas. So, I stopped expecting it to go as fast as I thought. Ya paré yo de esperar que las cosas fueran tan rápidas como pensaba. Okay. So, ¿qué opinas? No, no, 28 años se esperó entonces. Sí. It's a long time. En mucho tiempo. So, para cuando iglesias fueron establecidas. Uh -huh. mm -hmm. So, and 13 years, 13 or 14 years of preparation. Y 13 o 14 años de preparación. Okay. So, I need to learn to be patient. Yo necesito aprender paciencia. <laughs> but trust in God's vision. Y confiar en, en la visión de Dios. That he is going to complete it. De que él va a completarlo. And it may be just like Peter and Paul. Y quizá que igual como Pedro y Pablo. Where Peter started it. Cuando Pedro e empezó. But God called somebody else to finish it. Pero Dios llamó a alguien más para que lo terminara. You know, Peter began it. Pedro lo empezó. But he was not prepared for the Gentiles. Pero él no estaba preparado para los gentiles. God had to call somebody else. Dios tuvo que llamar a alguien más. To complete that work with the Gentiles. Para que tra terminara el trabajo de los gentiles. Okay. So, Pedro, maybe that. Quizá es, sea eso. Well, I don't know. No lo sé. <laughs> you know. So, we'll see. Ya veremos. <laughs> Vas a ver los cosas de Dios, ¿sí? <laughs> Dios es soberano, Robert. Sí, siempre así es. Sí. sí. Pero, just like Paul, though. Pero igual que Pablo. Our choices. Nuestras decisiones. 
can impact God's plans. Pueden impactar en los planes de Dios. Not whether he will complete them or not. No si es que, no, no como que si Dios lo va a cumplir o no. But how he completes sino them. Sino como es que lo va a cumplir. And how strong those plans are completed. Y que tan fuertes son esos planes para completarlo. When Joshua did it obediently. Cuando Josué lo, lo hizo obedientemente. They conquered every city. Conquistaron cada ciudad. Without any problems. Sin ningún problema. It was only when they were in sin. Fue únicamente cuando ellos estaban en pecado. That they had problems. Que tuvieron pe problemas. In Joshua. In Josué. In Josué. Pero el otro dije. In Judges, sorry. In, in, in Jueces. They were full of sin. Estaban llenos de pecado. God still conquered the enemy. Dios como quiera conquistó al enemigo. But a lot of people died in the process. Pero mucha gente murió en el dentro del proceso. Okay. God is sovereign. Dios es soberano. Completed his plan. Completó su plan. When they were obedient. Cuando eran obedientes. It was more fruitful. Era más fructífero. When they were disobedient. Cuando eran desobedientes. Less fruitful. Menos fructíferos. <laughs> and that's our choice. Y esa es nuestra decisión. So, I'm learning from that. Yo estoy aprendiendo de esto. And hoping we're applying it properly to Mexico. Y espero que lo apliquemos apropiadamente para México. Okay. So, but hopefully that'll share a little insight with you. Pero espero que esto pueda yo compartir con un poco con ustedes. <laughs> About what's going on with the school. Sobre lo que está en la escuela, and where we're at with the school. Y donde estamos en la escuela, and what our plans are. Y cuáles son nuestros planes. And now it's recorded and going on YouTube. So. Y ahora YouTube. For everybody to hear. Para que todos lo escuchen. And understand what our plans are. Y entiendan cuáles son nuestros planes. And why we change directions y a little bit. Y por qué es que cambiamos dirección un poco. Okay. So, okay. Oh. Oh. Thumbs up. Oh, okay. <laughs> okay. So, uh, Noé, you want to pray to close the class? Si quiero orar para cerrar la clase. Otra vez. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, en esta noche, Señor, de escuchar tu palabra. Porque Robert habla, Señor, de su corazón, Señor. Siente un gran amor, Señor, por nosotros los mexicanos, Señor. Yo te pido, Padre, tú, que tú concedas, Señor, todas las peticiones que hay en su corazón. Bendice, Señor, su vida, su caminar, que él pueda, Señor, ser restaurado en su corazón. Y que aprendamos, Señor, a veces de nuestras decisiones. Yo te pido, Padre, que tú pongas un bálsamo sobre su corazón. Y que esta palabra, Señor, que sea, Señor, para nosotros de bendición, Señor. Que aprendamos y que podamos aplicarla a nuestra vida. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar con ellos, Señor. Aún a través, Señor, de los medios, Señor. Yo, los, yo te pido que tú los bendigas, Señor. Amén. 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 Gracias, hermanos. Nos vemos. Una Buenas semana. Y nos Buenas vemos noches. domingo. Nina. Buenas noches. Buenas noches. <ríe> ok. Adiós, hermanos.